good morning students welcome once again to my class and this video is for class 6 today we'll continue with our chapter of geography that is different landforms of the earth so in this chapter we'll continue with our topic mountains mountains we all know the category or type of landform so a large natural elevation of the earth's surface rising abruptly from the surrounding level is called a mountain some characteristics of the mountains are the first one that is the mountains may have a small peak and a broad base to pahad kaise hote hain unki chotiyan kaisi hoti hain choti hoti hain small hoti hain jabki unka jo base hota hai wo kaisa hota hai broad hota hai zyada chaura hota hai now second one is uh, mountains vary in their height and shape mountains jo hote hain har ek pahad ke size theek hai aur unka uh, height aur unka shape alag alag hota hai alag aakar hota hai aur alag unki height hoti hai unchai hoti hai mountains are considerably higher than the surrounding area jo normal hamare plain se plain areas hote hain jo maidani jo hamare samtal ilake hote hain unke comparison inki jo height hoti hai wo zyada unchi hoti hai they are the जो भी या फिर सराउंडिंग एरिया आप कह सकते हैं आसपास के उनके जो भी एरिया होंगे उनसे पहाड़ ऊंचे होते हैं सो दे आर द हाईएस्ट लैंडफॉर्म विच ऑक्यूपाइज अबाउट वन फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस तो ये सबसे हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स होते हैं ऊंचे लैंडफॉर्म होते हैं और पृथ्वी का वन फोर्थ हिस्सा ये कवर करते हैं ऑक्यूपाई करते हैं अबाउट हाफ ऑफ द माउंटेन्स हैव शार्प स्लोप्स लगभग आधे पहाड़ जो होते हैं उनके जो स्लोप्स होते हैं वो क्या स्लोप्स कैसे होते हैं शार्प होते हैं नुकीले होते हैं नाउ सम माउंटेन्स आर अंडर द सीज कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो समुद्र के अंदर हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं विच आर नॉट विजिबल टू अस नाउ द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर एज वी गो ऑन हाई स्लोप जैसे हम ऊँचाई पर जाते हैं मौसम और ज़्यादा ठंडा होता जाता है इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर परमानेंटली फ्रोजन रहते हैं जमे हुए रहते हैं वहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो जमी हुई रहती हैं आइस से जिन्हें क्या कहते हैं ग्लेशियर फ्यूअर पीपल लिव इन द माउंटेन्स बहुत ही कम लोग माउंटेन्स पे रहते हैं कुछ कारणों की वजह से जैसे कि वहाँ का हार्श क्लाइमेट एंड थिनर एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ठीक है लेस लैंड खेती करने के लिए ज़मीन कम उपलब्ध होती है स्लोप्स ढलान होती हैं ठीक है ट्रैवल इज टफ इन द माउंटेन्स इसके साथ साथ यात्रा करना भी पहाड़ों में कठिन होता है क्योंकि वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स सड़कें बनाना इतना आसान नहीं होता है और रास्ते भी इतने ईजी नहीं होते हैं सो इट्स वेरी टफ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ लैंड एंड बिकॉज ऑफ दी रूट ऑल्सो नाउ माउंटेन्स दैट आर लोकेटेड इन अ लाइन आर कॉल्ड माउंटेन रेंज और माउंटेन चेन्स अ ग्रुप ऑफ और अ सीरीज ऑफ पैरल माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड माउंटेन सिस्टम तो माउंटेन जो एक कतार में होते हैं उन्हें माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन्स कहते हैं वेर एज अ ग्रुप और अ सीरीज ऑफ पैरल माउंटेन रेंजेस ठीक है जबकि कता एक पैरेलल रेंज में जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं माउंटेन सिस्टम कहा जाता है ठीक है पहाड़ों का वह समूह जो किस सीरीज में हो पैरेलल रेंज में हो पैरेलल लाइन में हो उसको क्या कहा जाता है माउंटेन सिस्टम विच एक्सटेंड्स ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जो कहाँ तक फैला हुआ होता है लगभग सौ किलोमीटर तक फैला हुआ हो सकता है सब माउंटेन रेंजेस आर द हिमालयास कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दे रखे हैं आपको जैसे कि द हिमालयास द एल्प्स एंड द एंडीज लोकेटेड इन एशिया यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली नाउ देर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स तीन तरह के माउंटेन होते हैं फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन वॉलकैनिक माउंटेन सो दिस विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट क्लास एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड प्रिपेयर फॉर योर पेरियोडिक टेस्ट टू एंड टूडे आई एल गिव द पी डी एफ ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविक्स बिकॉज some students are saying that i have not given the pdf of urban administration 
so i'll give the pdf if you have not completed just complete it thank you